，完了，这狗现在也把我当妈了。<笑>看它这样的那个就知道冷，哎，冷还非要在外面，进去睡觉。哎呦，失血了！然后晚上让他睡在门口吧，只要让他在屋子里睡一个人待着，他就一直叫。哎呀，他也是老往床上扒拉啊，羡慕赛宝，老想上床睡，怎么可能？身上臭的，就是一股垃圾垃圾堆的味道啊、哦，可臭了。哎呦，我还说晒一下，晒不了。怎么下雪呀？今天是打算洗澡的，然后天气又这样子。但是，我现在有一个很好的洗澡方案，有没有太阳都不影响。嗯，是网友啊，网友提议的，我采纳了。<笑>今天先出去找点柴火，因为肯定要很多很多水，百八十斤的水是要的啊。所以必须用柴火炉跟吸管，两边开封。等洗完澡，洗洗刷刷收拾，一两天就可以出发了。行，刚出来找柴火就下大了，这个雪有点暴风雪的意思。回去回去。今天我刚才去拿快递，打这个村子走，从这个村子这边走，然后又看到这边可以接水。大哥他们帮我装上了。哦，谢谢，谢谢。进来。这边更近啊！你看，就在这边侧面。主要是烧水啊，这洗澡估计得烧几十斤水，得两三个小时了吧？嗯。嗯，怎么在上班就是好啊？在、哦、看家。这个是听从网友的建议啊，让我把水倒在箱子里面洗，然后可以坐在里面洗。两边开工的，这个用里面的气罐烧着水的，否则烧的太慢了，到时候里面的水又冷了，就很麻烦。又烧了两锅备用啊，总共烧了七锅水，现在晚上十点钟了，泡澡泡澡，泡完就差不多十二点钟了吧。盖子盖子保温的啊，温度好像还是降下去一点，因为好像刚刚好吧。行了，我就开始洗澡了啊，夏宝也带进来了，陪着我。等下边洗边加热水，没问题、啊。<笑>虽然现在很冷啊，就不给你们看了啊。
，水温早就凉下来了啊。但是，帐篷里面被这个水的热气给弄得很暖和，所以我勉强的在里面不算冷啊，也不算热，整个半身全部可以坐进去，躺着，到脖子都可以泡在里面，还挺舒服的。连脚都搓的，脚上的皮泥都搓的干干净净的，哎，然后把指甲给剪一下，啊、哦，总算解决了洗澡的大事你们不知道我搓了多少泥箱，等你们给你们看一下箱子底下吧。<笑>我是出来过户外生活的啊，骑行。修行，修心，不是来度假，不是出来度假，也不是出来单纯游玩，也不是出来选美的啊。所以，在花最少的钱，还能把日子过成这样的，已经是很强大、很强大。你要是一个月给我几万块钱，让我在外面游玩，对不对？有什么难度？有什么不能解决的事？有钱什么事不能解决？只不过那就不是户外生活，纯是出来体验生活。我真的，这不生拿出来就结冰了，里面都。水就变成了冰块，刚好帐篷底盘湿了，而且一直都觉得挺脏的，来洗一洗。哎呦，镜头还转动了！哎呀，哎，这就是我搓出来的泥。哎，哎，箱子这会儿也给它清理一下吧，沉底的，沉底的，所以颜色比较浓。这个呵呵之前没有这么浓呵呵，一个多月没洗澡，哎呦，哎呀。一个多月没洗澡，这样可以了啊、嗯，可以了。还有几个汤圆啊，洗完澡感觉哎，力气用完了。哎，把这最后几个汤圆吃了，路上也不会再买了。嗯、哦，哦，又又穿糊糊了，怎么老煮成糊糊呢？明天看一下，那个井是不是全天都是能打水的？你你那个井就旁边村子，如果全天能打水的话，就去。明天就在这边洗洗刷刷了。衣服太多了，衣服一大堆，一路上洗不了的。这是比较麻烦，因为只能用桶，哎呀，一桶桶去打回来，得来回来回好多趟的。现在你们看这个德芙，给他垫了棉被在里面之后，自己都往里面钻了。等一下，看一下，今晚他在屋子里面叫不叫唤，把门关上。如果还叫唤的话，就把狗窝踢到长车边上，挨着我们睡吧。后面就是不用牛奶给他泡狗粮了啊，给要给撒把炖炖肉了。他他们老不喝，我就把他喂给那个大藏獒了。以后就用撒把吃肉，然后撒把肉汤就给这个德福泡泡狗粮。
域，路上也很艰辛，但是这点小负担对我强大的朵拉来说还不算什么负担啊！再给我来三五条小狗，我一样都能把它们照顾好。<笑>吹牛的，吹牛的，这只狗狗长大了，养活了，是会送人的，所以很多悠悠不要再老是说叫我把它给扔掉哦。现在扔就是让它去死啊！希望所有的悠悠都能够就是勿以善小而不为。只要我们把这个社会变成一个充满善意、充满爱心的一个世界的话啊，终归这些善意是会轮回。最终走到我们自己身上的，不管你救的是一个人还是一只狗狗，没有什么善意大小之分，在别人的眼里，只有你的人心、仁爱和闪闪发光的人格，吸引着所有的美好向你走来。好了，明天见 ，Goodbye。